ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണ് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ എഴുതിയ ദ ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ ആദ്യം നമുക്ക് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഓക്ക് പാർക്കിലാണ് ഹെമിംഗ് വേ ജനിച്ചത് ഒരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറിൻ്റെയും ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെയും മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത് ദെൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ കാൻസാസ് സിറ്റി സ്റ്റാറിൽ റിപ്പോർട്ടറായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദെൻ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു റെഡ് ക്രോസ് ആംബുലൻസിൻ്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് അദ്ദേഹം വോളണ്ടിയറായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തു അങ്ങനെ ഡ്രൈവറായിട്ട് അദ്ദേഹം ജോലി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കുകയാണല്ലോ വേൾഡ് വാർ അപ്പം അങ്ങനെ വെടിയുണ്ട അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കേൽക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും ചെയ്തു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അദ്ദേഹം എ ഫെയർവെൽ ടു ആംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ അദ്ദേഹം നടത്തി ദെൻ അദ്ദേഹം പാരീസിലേക്ക് പോയി അവിടെ ടോറൻറ്റോ ഡെയിലി സ്റ്റാർസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ കുറേ പോയറ്റ്സും ഓതേഴ്സും റൈറ്റേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം പല പല തരത്തിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ക്രിയേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്ര നേരമുള്ള അതായത് ഇത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഓരോ പ്ലേസിലേക്കും ഷിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ അധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേറി വേൾഡിന് ലിറ്ററേച്ചറിന് അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഹെമിംഗ് വേ ഫ്ലോറിഡയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ക്യൂബയിലേക്ക് പോയി കുറേ നാളുകൾ അദ്ദേഹം ഗൾഫ് സ്ട്രീംസിലും കരീബിയൻസിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെയൊക്കെ നിന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിൽ അതായത് ഫിഷിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അദ്ദേഹം ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ എന്ന ഫിക്ഷൻ എഴുതാനുണ്ടായ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോബി തന്നെയായിരുന്നു ഫിഷിങ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ഒരു മെത്തേഡൊക്കെ അദ്ദേഹം നോട്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിരീക്ഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ എന്നുള്ള ഫിക്ഷൻ എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സക്സസ് തന്നെയായിരുന്നു ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ എന്താണ് റീസൺ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഹെമിംഗ് വേ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കാം സാൻറ്റിയാഗോ എന്നുള്ള ഓൾഡ് ഫിഷർമാൻ എൺപത്തിനാല് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ മീനിനെ പോലും പിടിക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് കൂട്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് മനോളിൻ എന്നാണ് പേര് ആ ബോയ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സാൻറ്റിയാഗോ ഒരു അൺലക്കി മാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനോളിൻ്റെ പാരൻസ് അവനെ അയാളിൽ നിന്നും അകറ്റി പക്ഷെ മനോളിന് സാൻറ്റിയാഗോ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സാൻറ്റിയാഗോയോട് സംസാരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കേൾക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നത് എന്ന ഒരാളായിരുന്നു മനോളിൻ സാൻറ്റിയാഗോ ഡി മാഗിയോടെ ഒരു വലിയ ഫാനായിരുന്നു അതായത് ബേസ് ബോൾ പ്ലെയർ അപ്പോൾ അയാളെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും മനോളിൻ സാൻറ്റിയാഗോയോട് സംസാരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ബേസ് ബോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓൾഡ് മാന് ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടിക്കോട്ടെ അയാളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനോളിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ജോക്സ് പറയുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്ത് അയാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട ഫുഡൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മനോളിനായിരുന്നു സാൻറ്റിയാഗോയുടെ ഡിസ്കഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സാൻറ്റിയാഗോ ഒരു ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ബോൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫിഷർമാൻ ആണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു ദെൻ അതിനുശേഷം ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മനോളിൻ തിരിച്ചു പോയി മനോളിൻ പോയപ്പോൾ ഓൾഡ് മാൻ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആ ഉറക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെ സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രീം കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ കുറേ സിംഹങ്ങൾ ഒരു
ആ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് മാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു മനോളിൻ സോറി മാർലിൻ പതുക്കെ പതുക്കെ അടുത്ത് വന്ന് അടുത്ത് വന്ന് കൂടിക്കൂടി അങ്ങനെ ആ ചൂണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൈസായിരുന്നു ആ ഫിഷ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓർത്തു മനോളിൻ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു കാരണം അത്രത്തോളം ഹാർഡായിരുന്നു ആ ഫിഷിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആ ഓൾഡ് മാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കുറേ അധികം ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ആ ഫിഷ് നീന്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതിനെങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അത് ട്രൈ ചെയ്തു അതിനൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓൾഡ് മാനും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആ ഫിഷിങ് മാക്സിമം ഇങ്ങനെ ബോട്ടിന് പുള്ള് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി പക്ഷേ അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല സാൻറ്റിയാഗോ അയാളുടെ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒപ്പം തന്നെ നിന്നു രാത്രിയായി രാത്രിയും അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ നേരം വെളുത്തു നേരം വെളുത്തപ്പോഴേക്കും ഫിഷ് ഭയങ്കര ടയേർഡായി ഒപ്പം സാൻറ്റിയാഗോയും ടയേർഡായി ഫിഷ് വളരെ ടയേർഡായപ്പോൾ സാൻറ്റിയാഗോയ്ക്ക് അതിനോട് റെസ്പെക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങി അയാൾ അതിന് പ്രോമിസ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്നെ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് കൊല്ലില്ല എന്നൊരു പ്രോമിസും കൊടുത്തു പക്ഷെ സാൻറ്റിയാഗോ വിചാരിച്ചു ഫിഷ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ഫിഷ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ സ്ട്രഗിളിങ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ചൂണ്ട വലിച്ച് പിടിച്ച് പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഒരു മുറിവുണ്ടായിട്ട് ആ മുറിവിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങി സാൻറ്റിയോയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കാരണം അത്രയ്ക്കോളം വീക്ക് ആയല്ലോ തൻ്റെ ബോഡി തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ടുണ്ട് ആ മാർലിൻ അതായത് ആ ഫിഷിനും ഭക്ഷണമൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമവും കൂടെ സാൻറ്റിയോഗോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയൊരു കടലിൽ താനും ആ ഫിഷും ഒറ്റയ്ക്കായി പോയല്ലോ ആ ബോയ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട് സാൻറ്റിയോയ്ക്ക് വീണ്ടും സങ്കടം തോന്നി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊപ്പം അഭിമാനവും തോന്നി കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇന്നേ വരെ ഇത്ര ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷിന് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും ഇതിനെ തൻ്റെ കരയിൽ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവർക്കും പ്രസ് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയും സാൻറ്റിയാഗോയ്ക്ക് ഉണ്ടായി ദൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയറായ ഡി മാഗ്യോനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർത്തു ആ അയാൾക്ക് ആ ഓർമ്മ ആ ചിന്തയിലൂടെ ഒരുപാട് കുറച്ചുകൂടി എനർജി ഒക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു യങ് മാനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും വൈകുന്നേരമായി സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സ്റ്റാർസിനെയൊക്കെ സാൻറ്റിയാഗോ സ്വന്തം ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കരുതി അങ്ങനെ ഫോർത്ത് ഡേ ആയി ഫോർത്ത് ഡേയും ഫിഷ് ഇതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് അതിന് അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയാണ് വലുത് സോ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ സാൻറ്റിയാഗോ അതിനെ വിട്ടില്ല സാൻറ്റിയാഗോയും ഒപ്പം തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴും സാൻറ്റിയാഗോ തിങ്ക് ചെയ്തു ആ ബോയ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചിന്ത തന്നെ ആ സമയത്ത് സാൻറ്റിയാഗോയിലും ഉണ്ടായി അത്രയും വലിയൊരു ഫിഷിനെ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തോരം പണം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടും ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി പക്ഷേ അയാളുടെ വിരല് നിന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് വരാൻ തുടങ്ങി അതായത് കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്നും കൈയൊക്കെ ടയേർഡായ ഒരു വയസ്സായ ആളുടെ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രത്തോളം ഡേയ്സ് ആ ഫിഷിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണമില്ലാത്തതിൻ്റെ ക്ഷീണവും ഫിഷിനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ സങ്കടവും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ടയേർഡായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്രയും നാളായിട്ട് താൻ ഒരു അൺലക്കി മാനാണ് എന്നുള്ള തൻ്റെ നാട്ടുകാരുടെ ചിന്ത മാറ്റിക്കൊടുക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പോലും ആ ഫിഷിനെ വിടാതെ പിടിച്ചത് കാരണം ഈ ഇത്രയും വയസ്സായി താൻ ഒരു മീനിനെ പിടിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു അതിലുപരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള മനോളിൻ അവൻ എത്രത്തോളം സന്തോഷവാനാകും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു സാൻറ്റിയാഗോയുടെ ചിന്ത
അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ സാന്റിയാഗോയുടെ ബോട്ടിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിച്ചു അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചുറ്റും കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു വലിയൊരു ഫിഷിനെ കണ്ടു ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷിന്റെ അസ്ഥി കൂടെ കണ്ടു അപ്പൊ സാന്റിയാഗോ അത്രയും വലിയൊരു ഫിഷിനെ പിടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയത് മനോളിന് തന്നെയാണ് മനോളിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളും ഇത്രയും വലിയൊരു ഫിഷിനെ ആ മനുഷ്യൻ പിടിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ അവരും ഒരുപാട് ഹാപ്പിയായി അങ്ങനെ മനോളിൻ വേഗം ചെന്ന് സാന്റിയോയ്ക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അവർ തമ്മിൽ ഷെയർ ചെയ്തു അങ്ങനെ മനോളിന്റെ ഫാദ് ഫാദേഴ്സ് അതായത് പാരന്റ്സ് ഫാദറും മദറും ഒക്കെ കൂടെ സമ്മതിച്ചു വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ച് മനോളിൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും സാന്റിയാഗോയുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരവരുടെ ഓരോ കഥകളൊക്കെ വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മനോളിനോട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഫിഷിനെ പിടിച്ചത് എന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദെൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം ഓൾഡ് മാൻ വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോയി ഉറക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആ